வணக்கம் இது வாழும் வரலாறு இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறது அணு ஆயுத போர் என்னோட சேனல்ல உள்ள ஒரு வியூவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கிற வீடியோ இது சோ இந்த பதிவு போடுறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அணு ஆயுத போர் என்பது நாடுகள் தங்கள் தயாரித்து வைத்துள்ள அணுகுண்டுகள் மூலமாக பிற நாடுகளை தாக்குவது ஒரு நாட்டின் சக்தி அது வைத்திருக்கும் அணு ஆயுதங்களை பொறுத்தே அமைகின்றது அணுகுண்டு என்பது அணுக்கரு பிளவு மூலமோ அல்லது கரு பிளவு மற்றும் கரு இணைவு ஆகிய இரண்டின் மூலமோ அழிவு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய வெடிபொருளாகும் இவ்விரு தாக்கங்களும் சிறிய அளவு திணிவிலிருந்து பெரிய அளவிலான சக்தியை வெளியிடக்கூடியது மிக சிறிய கட்டமைப்பில் ஏராளமான ஆற்றலை அடக்கி வைத்திருந்து அதை பெரு வேகத்தில் வெளிப்படுத்துவதே அணுகுண்டின் தத்துவமாகும் இதுவரை இரண்டு அணு ஆயுதங்கள் மாத்திரமே போரில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இவை இரண்டும் ஐக்கிய அமெரிக்காவால் இரண்டாம் உலக போரின் இறுதியில் பயன்படுத்தப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி லிட்டில் பாய் என பெயரிட்ட யுரேனியம் கருப்பிளவு அணுகுண்டு ஜப்பானிய நகரமான ஹிரோஷிமாவில் வீசப்பட்டது மூன்று நாட்களுக்கு பின் அதாவது ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதியன்று ஃபேட்மேன் என பெயரிடப்பட்ட புளுட்டோனியம் கருப்பளவு அணுகுண்டு ஜப்பானின் இன்னொரு நகரமான நாகசாகியில் வீசப்பட்டது இவ்விரு குண்டுகளின் காரணமாக ஏற்பட்ட கடுமையான காயங்களினால் பல லட்சம் மக்கள் இறந்தனர் ஜப்பானின் சரணடைவிலும் அதன் சமூக நிலையிலும் இக்குண்டு வீச்சுகள் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் இன்னும் முக்கிய விவாத பொருளாகவே விளங்குகின்றது இவ்விரு குண்டு வீச்சுக்கு பின் பரிசோதனை நோக்கத்திற்காகவும் செய்முறை விளக்கத்திற்காகவும் இரண்டாயிரம் தடவைகளுக்கு மேல் அணுகுண்டு வெடிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு சில நாடுகள் மட்டுமே அணு ஆயுதத்தை வைத்திருக்கிறதா அல்லது அணு ஆயுதத்தை கொண்டுள்ள நாடுகளாக ஐக்கிய அமெரிக்க சோவியத் யூனியன் ஐக்கிய ராஜ்யம் பிரான்ஸ் சீனா இந்தியா பாகிஸ்தான் மற்றும் வடகொரியா ஆகிய நாடுகளின் பெயர்களை அறிவித்துள்ளது இஸ்ரேல் அணு ஆயுத பரிசோதனை மேற்கொண்டிருப்பினும் அது பற்றிய தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை தென்னாப்பிரிக்கா முன்பு அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்திருப்பின் அதன் இனவெறி அரசாங்க முடிவுக்கு வந்த பின் தனது ஆயுதங்களை அழித்ததுடன் அணு ஆயுத பரவல் தடுப்பு ஒப்பந்தத்திலும் கையெழுத்திட்டுள்ளது அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் கூட்டமைப்பின் மதிப்பீட்டின்படி இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு அளவில் உலகின் பதினேழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அணு ஆயுதங்கள் காணப்படுகின்றன சிந்திக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அணு ஆயுத போரை குறித்து அஞ்சுகின்றான் எனினும் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியுற்ற ஒவ்வொரு நாடும் அதற்காக திட்டமிடுகிறது அது தவறான கொள்கை என அறிந்திருந்தாலும் அணு ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்காக எல்லா நாடுகளும் ஒரு காரணத்தை கூறுகின்றன பனிப்போர் உலக போர்கள் முடிவுக்கு வந்தாலும் அணு ஆயுத கருவிகள் உற்பத்தி செய்யும் போட்டியும் ஐக்கிய மாகாணங்களுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையிலான மோதலும் முடிய போகின்றது என்ற நம்பிக்கை மக்கள் மத்தியில் அன்று பிறந்தது இன்று உலக அரங்கில் அணு ஆயுத உற்பத்தி குறைக்கப்பட்டாலும் அது குறித்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டாலும் அணு ஆயுத போரை பொறுத்தவரை இது திருப்திப்பட்டுக் கொள்வதற்கான காலம் அல்ல என அன்றைய ஐநா பொது செயலாளர் கோஃபி அனான் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் கூட அணு ஆயுத போர் மிகவும் நிஜமான ஒன்றாக இருக்கிறது பயங்கரமாக அச்சுறுத்தும் சாத்தியங்களும் அதிகமாக உள்ளன அவ்வாறு உலகின் ஒரு அணு ஆயுத போர் ஏற்பட்டால் ஹிரோஷிமா நாகசாகியை விட பல மடங்கு மோசமான விளைவுகள் ஏற்படும் என்பது இன்றும் மனிதர்களின் உயிர் நாடியை சப்தமிழக்க செய்கிறது